。第一页，前面就是空的，就没事。哦，就不会在那边这样。这边我现在还发现上面有写台湾加油。公主他一直想要走啦，三点七公里吗？<笑>早起，空腹有氧，做一做健健身。跟着他我会死掉。时间早上七点五十三分，美好的一天又展开了。出发，出发！我昨天睡觉一直疯狂做梦，各种乱七八糟的梦一直说，可能是那个床会摇的关系吧。三点六公里，他说不是特别，有没有？饿了就好吃。到底是吃什么？他是吃什么东西？我确定。他对吃什么都还不确定。三百，三百，哎，三百克，百克，三百克。你怎么学的日语啊？我其实在学校学过，呃，但是它是选修的，就不是那种正规上课，它就是就是那种可能你一个学期可能就几堂课这样子。我只有学到最基本的。然后其实我个人很喜欢日本，嗯，我喜欢他们的那种，呃。就很有礼貌这样子，对啊，然后会比较考虑到别人，我觉得我很喜欢这一点。这个到中午会越来越热，不来这边的气温，呃，最热的时候，昨天我看大概有三十六度。嗯，前面这是什么？也是清真寺吗？这个好像是那个苏丹纪念馆。哦，苏丹纪念馆。这里面的比较难看。是那个博物馆吗？不是，它有博物馆和苏丹纪念馆。哦，博物馆是国家博物馆。哦，反正今天都去看一下。<笑>什么都街都去看一下。<笑>我在脑中里疯狂搜索学过的日语。哦、oh, <笑>，为什么？哎<笑>、欸，所以你有去过日本吗？没呢。哦，我觉得不好切啊，是哦。对，然后我还有喜欢日本的美食，就是像拉面啊，还是一些啊、呃，反正他们的食物我都觉得很好吃，很合我的胃口啊，我个人胃口。我们就问我，<笑>我们怎么看他们喝污水的那个报道？啊、哦、好，哎，难难道命运就是为了让我们走长远都的路，是为了让我们聊天交流的吗？核污水哦，可是其实他们那个不是核污水，他们是核废水，就是啊、呃，怎么讲，处理水，他们是处理过的，然后它里面的那个呃，那个叫什么，放射物的含量非常非常低，就是已经是符合国际的那个标准，对啊，所以其实没有说像在中国那边报道的这么严重或这么坏，但是非不得已的办法，因为它那个东西的话，处理过它水。会会有一个储存的极限，所以它必须得放一点出来，就不能一直放在那边啦。所以它是每年会排一些一些出来，不过它排的量是非常少的，它也不是说全部抽倒出来，它就是一次排一些，就是让海洋还有一点，让海洋海洋还有一些时间可以消化掉它那个水。其实，呃，真正的一些和废水那些的话，在一些国家也是很多都有排放，甚至没有通过。检查或标准的，所以我，我我们台湾对他那边的这个事件啊，有些人确实会害怕，会觉得说啊，那那个就污染了什么的。但我觉得大部大部分人还是相信他们的那个处理是安全的，对对对，是符合标准的。哦，等我吃完就回来，这两个哦，就可以去看一下。对。但这个认真看完就差不多了，你今天就差不多没时间了。哦哦哦，我就没时间了。
看吧，看进度。好啊，好啊。但是我我所知道的，在中国报道那个日本的事件的方式，它有点夸，有点夸饰，就是有点夸张，然后变成说很多中国人，我我所知道就是很愤怒。既然到愤怒这种程度，我就觉得你们反应也太大了吧？对啊，我会这样子觉得啦。那你个人的看法是？因为我们是带有一种民族情绪在的。哦，民族情绪。对，因为毕竟就是我们对日本人是有一种。历史情节就是他们对所做的一些那个，对，就算说时间过去了，但是我们没有办法替先辈那个抹去他们呃对我们先辈所造成的这个迫害。哦，这个你们的教学教科书可能应该有一些吧？呃，教科书的话，其实他们的确，对对对，有南京大屠杀这种，对对对，这确实有发生。然后呃，日本那时候我记得。他们也是有出来道歉，然后他们普遍还是不太承认。呃，不承认，你说不承认南京大屠杀吗？我觉得啊，他们的教科书，这我个人意见，有美化那个事件，就是他不要把它写得很严重，但是他们承认这个事件的发生，这所以，就他们会有淡化，必然的会有淡化。对，否则，否则你怎么可能教育小孩说，哎、欸，我们曾经在哪里杀多少人，什么东西的？那，但但是我觉得这种东西啊。它是事实没错，可是把这个我个人意见，就是中国对这个事件把它放得太大，会变成说，所所有的人都会对日本有一个讨厌的感觉。小心，这里这里很热闹，对，就就变成很多中国人对日本的有一个那个原厂设定会有一点先有一先扣分的设定，会有一个那叫啥来着？啊，有一个刻板印象了，会先带入的。对啊，但是我觉得这个。你可以知道，但是你不要说真的就是，嗯，有这种这种观念在，因为像比如说，而且他毕竟已经是很久以前的事情。嗯、那现代的那些年轻人，你跟他说，哎、欸，你你舅舅，呃，你你爷爷的爷爷杀了我谁谁谁，我觉得那个已经已经这个是不同时代的东西了，所以就是有点，我觉得要以与时俱进啦，就是他们其实现在也是。不主张战争的一个国家，然后人民也是蛮友善的。还有三二点八公里，好，已经走了四分之一了。然后我也是因为有认识了一些日本朋友啊，各种啊，然后还有一些日本的文化，对我来说都觉得还蛮不错的，所以我对他们的好感是一直叠加上去的。普遍台湾人都蛮喜欢日本的，对，嗯，而且啊，像我爷爷啊，他有经历过那个日据时代，就是他有曾经被日本人统治过、哦。哦，对，然后他，他的，他的感受竟然是他觉得日本人很好哎、欸，因为他是给他们教育啊，然后有一些，呃，就是建设什么东西的话，我爷爷他是还蛮喜欢的。我觉得日本他不只是殖民台湾啊，那时候，他还有包含一些建设，就真的用心有在做建设。所以我觉得啦，就是不要因为你的呃初始设定，因为你小时候也不懂事，然后就一直跟你讲说他很坏，他很坏。那你长大之后觉得，然后他一定很坏。可是你实际上去了解他们之后，你觉得，哎、欸，他们其实也没有真的很坏。那，嗯，他们的祖先可能做过什么事情，但又不是他做的。然后他现在也没有这个意思要做这件事情。我觉得要看现在，我这也是我个人意见，是我有点不喜欢，呃，中国政府的教育就是。平常都要正能量，但是到这个事情之后，他就把全部最坏的东西告诉告诉大家。我觉得这个，这个，这个在在我们的语境下也是一种正能量啊，也是能变成正能量。因为这个正能量，正能量的意思在什么？正能量意思不是说任何坏的事情不能说， uh -huh. 而是任何对于我坏的事情不能说。Uh -huh. 就是对于我有损我这个组织利益的话不能说。对啊，就我也是这样认为啊。就我觉得你这样做的话，就有点。有点不妥，我认为。当然，客观来说，我们是确实需要增强一下这方面，但是过度强调这个，对啊，就会导导致一种就太幼了，你知道吧？就是、嗯、就很偏激啦，就是在激发民族情绪。对对，我觉得激发民族情绪的后果，就是会导致我们越来越自大、狂妄啊。对啊，对啊，对啊。所以，虽然说在中，就是说中国人活在国内，呃，可能会觉得没有什么大事的话，都觉得还可以，还可以，挺好，挺好的。但如果真的走出国门之后，你会发现，其实很多国家是不太喜欢中国。其实是很蛮多原因慢慢堆叠加而成的。当然，其中
肯定也有一些是误会啊、误解，但是可能有对媒体的各种那个也会有一些误解和抹黑吧。但是，反正就我来看，我大多数遇到的很多国家人都会，嗯、呃。不太了解中国，了解中国的一方面可能就是一些黑料哦。当然，跟我们的政治立场，还有跟我们的这个意识形态关系是有很大的那个的。毕竟我们是一个社会主义国家，对，全世界就五个社会主义国家，那么能打的也就一个社会主义国家。呃，俄罗斯又不是社会主义国家，哎，他不是啊，他不属于社会主义国家，是哦，他是他他反而是更像美国那样，他是一个总统。总统揽半边山的一个国家，哦哦，就集大权于一身。哎、欸，可是至少那个普丁他是越会，人家媒体可以骂他，他他是啊，对，对啊，他们是议会有资本主义的那种倾向的。决定车，要过去是吗？就他跟社会主义国家是不一样的。目前社会主义国家就越南呐、啊、朝鲜呐、啊、古巴这边，哦，古巴呀。就这几个国家了，嗯，看能不能够有更多青年培养一点自己的独立思考的,的能力啦。然后就是你不要说，呃、嗯，人家跟你讲什么就是什么，你可能就自己探索一下，然后慢慢你就会了解到，呃，事情的各种不同角度。是，对啊，就用说啊，我们聊的这些东西，在中国就是叛国，很恐怖，回去就被抓进去了，<笑>被抓进去了，回去在那个。我我可能过两天从新加坡飞、哦、飞回回国入海关的时候，已经被抓了。已经海关已经看到这个视频。哎呀，我那到时候都还没剪出来嘞。<笑>如果看到这个视频啊，哦，扣下。哇塞！我现在海关，你出境他不是直接把你手机让他检查吗？他直接开开锁，然后让他看里面的一些东西耶，聊天什么的，很恐怖。也一方面怕我怕我出去做诈骗呢。哦。好吧，种种原因，我只好把中红的脸全部打马赛克喽。这就是我们打马赛克的原因。我们已经走完一半了，剩下两公里。然后呢？哎、欸，我刚刚讲什么？忽然间忘了。哦，我我跟中红说，我的频道这么小，根本没人要看。然后中红说，那、啊、不行，他说哪天如果火了怎么办？<笑>他就可能又被找麻烦了，所以要保护他的安全。这不知道是不是芭蕉什么香蕉树，好高哦。大概有三层楼高吧，三层楼高的，很像那个香蕉树。那我问你一个轻松的话题，为什么中国这么多周杰伦？<笑>为什么有那么多周杰伦？超多哎、欸，各种周杰伦都有。对，我我我了解，因为我也挺喜欢周杰伦。对啊，我也很喜欢他。哦、嗯、哦，你亲自去看哦。哇哦，就是我们的。这个网红文化，网红文化就是特别的，我觉得是一种糟粕。糟粕，糟粕不是不好的形容吗？是不好的形容，我就觉得它是一种糟粕，就是所有人，就比如说女生，哦，她都想要同一款网红脸，她就会，哦，就是大家的审美会逐渐的趋同，而且就是在网上，大家只只喜欢自己喜欢的东西，嗯、哦，就是包括短视频也是，它会造成一种信息茧，就 T T Talk， 对。嗯，就会让你，就是你每天你想看什么，他只会给你看。对，你个人来说，你就不会得到所谓的进步。嗯，然后其次就是，你在，呃，就是在对这个崇拜某个人的时候，会经常是以外貌上。哦。所以你看人，可能第一就刷短视频，因为短视频你是没有。说有一个足够的时间留给一个人，留给一个视频。嗯，那么你第一眼看上他的，不可能是他的内涵、他的学识、确实他的阅历什么的。你第一眼看的就是他的脸。对。所以说，如何把一个人的手指放慢，让他不要划走这个视频、哦哦哦？你要有一个爆点，能让他吸引下来。哦,哦,哦,哦。要么长得特别美，哦哦哦要么长得特别丑，对不对？<笑>要么就长得特别像某个人，所以就出现这种模仿的趋势。哦、就是我们会有这种。所有的网红去模仿，不止周杰伦啊，各种人都有。张学友这种，他们就可以蹭一口饭吃了，嗯，对吧？哇，他逻辑超清楚的，厉<咳>害，感觉可以跟你讲任聊任何话题。八千一只马路，我们应该不会走到高速公路吧？理论上我们要从这下去的。哦，我们可能要从那里下去，然后就在这里。还好。哦
，哎、欸，哎、欸，好像可以下。哎、欸，我们从这里下，太好了。再继续往前，对啊，继续往前。我真的觉得我们要走去高速公路了，吓死我了。终于可以不用走在那个奇怪的地方了。然后去对面吃嘛？哦、oh, ，那个金曲吗？哇，现在早上八点四十分，我们终于走到这里，我已经满头大汗了。走里面安全一点，会不会他没开啊？没开的话，我们就太搞笑了。<笑>印度，哎、欸，银州，银州是海南吧？海南的地方哦。对，金印度。哦，这个水我捞一下，我我捞里面好了。金柱，是有人吗？哎，这里特别多。一件衣服，我决定换一下，现在吹这个太冷了。好，冷的也，喂，嗨，嗨，来来来 ，yes yes，thank you。哦，看起来不错哎，这应该是海南面吧？哦，发现汶南人都蛮喜欢吃辣的，他的肉也很好吃哎，很嫩。这是什么肉啊？鸡肉。哦，鸡肉，叫锅气，赞。哇，这个法式吐司，新州炒米粉。哦。米粉这样子，没什么味道，我吃看。哎、欸，真的。哎呀，什么蜜高潮？就告诉我们他们的钱啊，都是现任国王的。哇、哦，所以他就表示他每一任国王他都改一次钞票哎。付，好，付钱，走吧。吃饱喝足了，九点四十分了。往回程去找那个苏丹的 museum， 只有第一口是最好吃的。真的，我好失望哦。这越是越越反高潮，<笑>我们走了四点多公里到这边，对不对？而且我们那时候吃的时候，俊王还说：“不枉费我们走了这么远。<笑>”刚说完，刚说完，真的。俊认为啊，中国人口基数太大，所以呢，很多政策很难做，不做到一刀切，因为不好管理。如果我们开放了很多。呃，像是言论啊，或者说对于对外面的媒体的一些自由的话，嗯，我们可能会就是军心更容易涣散吧，因为确实人口太大。嗯、哦、哼、哦哦，每个地方都都想骚动的话，真的就管理不了。嗯，所以为了管理的，我们的治理难度是真的是比。绝大多数来的来的大的，就我们现在的人口，嗯，我们的面积是世界第三，然后我们的人口面、哦、人口总量呢，目前是第一，有可能是第二，因为印度,、哦、印度来的数据不是很准哦，印度地方统计的数据大家都知道，印度肯定不好统计，确实，那跟我们不相上下，就第一、第二的水平，对，就这么大一个人口基数的地方，这么广阔的疆域下，嗯、哦、哼。呃，这种政策呢，这里面一点单也是情有可原的。哦，中国呢，它的自古以来历史它是这么样的，它是我们从小啊、呃，从从古至今都是一个皇帝嘛，我们有一个皇帝，对不对？对。啊、呃，然后每个地方都是分封，一开始是分封，就每个地方是有一个大臣，对，然后管理一方的事务，嗯、但是呢，都是要听命于诸侯，听命于啊、呃，诸侯都要听命于天子的，对。所以说，我们自古以来的是，就是很强调这个中央集权哦。为了稳定，为了更稳定的统治各个地方，就不会被啊、呃，像我们有南蛮呐、啊、东夷啊、北夷啊这种西戎啊这种叫啊、呃、各个地方的少数民族的这个突袭，就我们得守住自己的疆域，所以会做到一个中央集权。嗯、那么中央集权也有一个好处就是。一方有难，八方支援。嗯哼，就是说我如果说北方的战士，就北方受啊敌人敌人入侵了，嗯，那我们打的时候呢，呃，就皇帝或者说中央统一的领导人，对我就可以直接从南方、东方、西方调调动兵力往上打，嗯、uh -huh. uh -huh. ，就可以守住他。不过我觉得，因为如果中央集权，中央集权的话，会有很多小的地方有一些盲点。嗯，那如果说他下面的一些管理者，像州长之类的，他们比较能够去接近到当地人民的需求的话。
可能也会做得还不错。所以就是最好的就是，首先能听总。统一调度，其次有地方自己的弹性。对，就地方你当然要因地制宜，你不能说上面说什么不符合我下面，但是我就是要实行这个。那么这个、哦、这个这这个情况在对对是很常见的。对,对，就上面说什么，下面不管，因为上面只要看你落实了没有。对对对，所以这个地方就是我说的盲点啊。嗯。然后再来就是，我觉得现在的社会应该也不用像像以前那种兵荒马乱的时代，所以其实我说，我觉得如果说要这种资源的话。呃，它的必要性我觉得也慢慢在降低了。嗯嗯，然后反而我认为大家的独立性哇，我们直走，对，再直走。OK。呃，到那个大路口之后，我们要右转啊，左转。因为我们有出现过很多地方割据的情况。哦。在我们整个历史上也啊、呃、有大一统的时候，像唐宋元明清这种说出来的，哦，都是非常。那时候是对啊，大一统时代啊。都是大一统时代，但是有五代十国。宋齐梁朝这些这些朝代，就是它是出现地方割据、嗯，就是说一个像大陆分，可能这里一块这里一块，对啊，它是不同的三国魏晋南北，对啊，不同的都是，对啊。呃，袁世凯，哦，袁世凯我知道，袁世凯不是第一任的那个总统，是是中华民国，对啊，但是但是他是抢的。哦，这个、对,对对对对对，是怎么写的？对他有一点点，就是孙中山先让他对对对对让他去当，因为他有点想要当。对他,他知道他想要，对他知道他想要。孙中山当时把，就是把这个民国建立下来之后，他就退位了嘛，然后这就放，就给袁世凯。对，然后袁世凯，但是他理论上当了大总统。哦。他后来就去改制，他想恢复帝制。对对对对对，他想,他想当皇帝。对。他觉得这个大总统权力感觉被限了。哦。不够厉害，但。他想当皇帝，皇皇皇帝的权力就更高了嘛？对啊，说什么就是什么。那大总统还是要听各种部长的意见，对啊，对啊，对啊，内阁的兵权嘛，兵权是最重要的。嗯嗯嗯，就是你掌握了兵力，那这块地就是听你的了。对啊，在那个时代是兵权，啊、军权是最重要的。嗯，继续直走。当时我们这边吗？对对，继续，先继续直走。讲就是不要在那个时代，就是以兵荒马乱的那种感觉来讲的话，是像是欧洲欧盟这边的架构，我觉得也。蛮适合，这我个人意见啊，蛮适合中国。就是因为中国地这么大，然后每个地方都有接触的人，然后如果由他们去去引引领那个地方的一个经济发展、各种民生的话，我觉得应该会做的比中央集权的会更好一点啊，这我个人意见。大家这又涉及到我们的一个选举制度了。对对，这个变成对变成你要有选举选一个人才上来。对啊对啊，这就。这确实不容易啊，在现阶段的中国来讲。可是我觉得这个东西啊，要一步一步慢慢来，那没办法说哦，我想要怎样就怎样。对，真的是还是要每个制度肯定有利有弊，对吧？对啊，要与真的，对对对对对，可能就希望会慢慢的变好，我只能这样讲。对，会慢慢变好，然后人民的经济啊，各种慢慢的变好，历史。确实是可以接近，但是但是不要执着在一些历史的事件上面，否则你会没办法往前迈进。我认为啦，嗯，深有深度的频道，有历史，有两岸关系，<笑>太好笑了。最关键就是哈，有发现问题的人必须要能够没有负担的去把他的话、嗯、想讲的话讲出来，这样才会有得到进步的可能性。一个时代，一个国家不能没有。静静忠言的人，对，要是都没有的话，啊、那你可能就是一路走到黑耶。忠言逆耳，对，忠言肯定是逆耳。对啊，对啊。但是必须要实行下去，不然无法抵察百姓的痛苦。对啊，对啊，真的是这样子啊。哇、哦，这边的地整个飞起来了。这个树根把它顶起来。真的。<笑>树根把它顶起来。你看这么坚硬的土地，树根慢慢的，总有一天会把它顶起来。所以。我们慢慢人类慢慢的努力，总有一天呢会变得更好。上午十点十五分，我们终于看到了我们的目的地啦。这个是 museum， royal royal 什么东西的 museum？ 皇室的皇室的博物馆。这叫拖鞋哦。哦，是哦。好的。哇哦，博物馆。哦，要交钱哦，一个人五块钱。就他们一定会来这边参观国王的博物馆，可是我记得里面纪念品关了不能拍。
就是历届的书单的一些各种资讯。他们人民应该会蛮喜欢他们的，有点像英国的那种感觉。嗯，这边就是一些各个国家送给书单国王的礼物哎，韩国送了这个，看到好多泰国送的礼物哦，他们跟泰国关系可能不错哦。吓我一跳，还以为下面一堆人这历史东西，历史中心没什么东西。这里还有一个空间，就是一些历史。所以他，我觉得他这蛮集权，但是。他还蛮愿意为他们人民付出一些东西的。哦、oh, ，identify spices， 哇，这很酷哎 ，touch and smell。哦，你去闻它味道，然后你可以摸摸看，哎、欸，这很赞哎。哦，这肉桂味，哦，好重的肉桂味哦。你家的哪一页？第一页。前面都是空的，就没事哦，就不会在那边抽烟。这边我现在还发现上面有写台湾加油，先压一个，放中间聊。啊、哦嗯，对对对 ，OK。哎呀，哦，有一朵花，问来的花，在台湾加油上面。这个到时候会被影响。对，啊，不行了，我觉得我的胃不舒服了，糟糕，刚吃的胃药还是没有用，我的胃弱体质又发作了。Oh, really? Uh, and you go back to the market and yeah, and then you, you 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 uh, explain to the 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 girl, explain. Oh, no problem. I just got it. You might need to get it back. Oh, you need to change change the design. Oh, I can change. I can change. That's good. That's good. Thank you. Okay, thank you. 下午三点二十七分，到了那个机场刚 check in 完啦，呃，有点提早啦，因为哈六点多才飞，可是我提早来 check in 了，想说在酒店那边没事做，而且他那边冷气又不冷，啊、呃，来的时候呢，啊，先让他讲完了，来的时候呢，就跟那个老板，跟他叫他的租车朋友来租，载我们到机场，然后结结果原本只有我一个人，然后他又多拉了一个。中国朋友，然后我就跟那个中国朋友超强，就是疯狂跟他杀价，然后杀到最后他才付六块钱啊，然后因为我是付十块钱，我就有点不开心，我就跟他讲说，呃，因为那个中国朋友也跟我讲说，一般呢搭计程车过来，如果两个人的话，通常是十四块钱，一人七块钱，然后我就跟他讲说，我就跟他，我就照这样跟他解释啦。然后他就说 ，No, no, 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 it's different, separate. 然后他就说，反正我就是要付十块钱。然后我就说我不要，因为我就是有点不爽
他多拉一个人，然后还算我一样的钱之类的，反正我就是不太高兴了。然后那就后来他就最后才同意说，好了，算了算了，我就跟他说，我啥，我就给我算八块就好，十块变八块。然后最后他就说好了，然后他就翻翻他的那个钱包，翻出了一个新加坡钱，两块钱给我。新加坡跟汶莱的关系很好，所以他们的钱在这边也是可以使用的，就是一个神奇的杀价经历啦。中国朋友教会了我杀价，我其实平常很讨厌跟人家杀价的，因为我因为我本身在卖东西，我很讨厌人家跟我杀价，所以我也不喜欢杀别人啊。这是一种技能呢、欸，杀价是一种技能。然后我的胃还没好，还在痛，还在不舒服。今天可能我今天晚餐不会吃了啦，然后我可能就喝喝水，然后休息一下。今天呃去 check in 就这样，这样度过今晚了。应该今天没有什么特别事件，如果有的话再补录吧。那今天就这么结束了，拜拜。还剩一块多，汶莱币，只能买什么东西啊？还是我把它换成马来西亚币？一块多是可以买的、哦，这个都一块。哦，看我们刚好。有什么对胃比较没有负担的啊？啊，优格。嗯。上面又是什么？是饼干吗 ？Corn snakes。哦，对了，饼干，我买优格好了。水蜜桃口味是原味的，水蜜桃好了，五十号，五十四号，五十四号。啊是我选，喂，我没拿错啊！啊？啊？啊？不给我买？这个啊，维他命 C， 补充维他命 C， 狗屁呀！什么水啊？什么？上次吃的那个汤。上次什么了？这什么？好了，我们来人工的好了。这刚好一点五，是两块钱，我没钱买。Sorry, I can't do this one。我所有的问来币都用完了。